Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu Stellaris und jo, willkommen hier zu diesem System. Zum LT-System. Hier haben wir, sind wir auf die Spuren der Cybrex. Oder wie hießen die nochmal? Cybrex? Genau. Gestoßen. Ähm, und zwar. Also eine Vorläufergeneration. Dass irgendwie, die irgendwie so vor 600.000 Jahren hier äh, geherrscht haben. Und ja, da suchen wir so nach Artefakten von denen. Vielleicht könnten wir dann dadurch quasi ihr Heimatsystem finden. Und da weiter forschen. Irgendwie so ein Maschinenbewusstsein äh, soll es gewesen sein. Dementsprechend ähm, ja, bin ich mal gespannt, ob wir da was finden und wann das genau sein wird. Die Merrimack ist hier angekommen. Muss aber allerdings noch warten. Wir brauchen noch ein bisschen Einfluss. Construction completed. Und die Mekong hat den Barnards da schon einen Außenposten gebaut. Da wollen wir mal ein bisschen Energiecredits einsammeln. Und äh, lassen wir da mal weiterlaufen. So. Ähm, Mariana de la Vega ist auf Stufe 2 gegangen. Die war Ersatz für unsere durchgedrehte... Wissenschaftlerin. Ich habe ihren Namen vergessen. Ja, mal schauen. So, Asteroidenfauna. Wir hatten ja in Baranik hier irgendwie halt äh, Lebenszeichen auf diesem Asteroiden gefunden. Gucken wir mal, was wir herausgefunden haben. Während ihrer Erkundung von 13S3427 hat die Besatzung der VSS Ziolkowski verblüffenderweise Lebenszeichen aus dem Inneren des Asteroiden erfasst. Im Fels scheint es eine Kolonie großer, steinfressender Würmer zu geben, die den Asteroiden mit Tunneln durchzogen haben. Diese einzigartigen, Ahnd Diese einzigartigen Lebensformen haben sich irgendwie an ein Leben in der Kälte des Weltraums angepasst. Sehr interessant. Diese Kreaturen sollen, sollten studiert werden. Hier gibt es nochmal drei Sozialforschungen in diesem Gebiet, falls wir es denn erschließen können. So, weiter geht's. System Survey concluded. So, Baranik, auch sehr wertvolles Gebiet, ist zu Ende erforscht worden. Und dann ziehen wir mal weiter hier dieses System. Wobei, mit einer Dreier, also das ist ja Ananya Hofta. Ich will erstmal prüfen, ob sie denn für Anomalien in Frage kommt. Schauen wir ganz kurz hier. Ähm... Zum Beispiel für diese Vierer hier, Waffenspuren. Wäre für sie Routine. Dann machen wir das doch. Und schauen uns das mal an. Das war ja hier äh, schwache Spuren von Waffenstrahlung, die auf ein militärisches Raumschiff deuten. Das schauen wir uns mal gerne an. System Survey concluded. So, noch ein System wurde... Das war dann hier der Yang. Also hier können wir nichts machen. Das ist zu schwer für ihn. Wir gucken uns noch mal die anderen Anomalien an. Kann er da was machen? Kann er da was drehen? Situationsprotokoll. Waffenspuren macht schon jemand anderes. Das wäre hier anspruchsvoll. Ähm, das machen wir dann noch nicht. Dann soll er mal hier weiter. Das war ja so ein Zweier Entfernung. In der zweier Entfernung haben wir eigentlich alles erforscht. Dann geht er mal hier weiter. Ein Kreis weiter hinaus. Mit der VSS Earhart. Und wir haben in, auf der Erde wieder Arbeitslosigkeit, aber wir bauen hier schon. Nee, wir, wir können hier noch nichts bauen. Was fehlt uns? Ähm. Ich könnte mir noch so eine. Legierungsfabrik vorstellen. Wobei wir haben auch gut Reichsausbreitung, ne? Mhm. Gucken wir mal, wenn, wenn wir so weit sind. Vielleicht entwickelt sich da ja noch was. Hat sich bis jetzt noch nichts entwickelt. Ähm, ja, gute Frage. Was machen wir...
Und warum werden denn hier jetzt... Äh ah, okay. Wird hier schon produziert, ne? Genau. Ja, ja. Hm. Wir könnten natürlich... Also Konsumgüter scheint das Knappste zu sein. Ich könnte natürlich erstmal äh, ein Distrikt wieder hier zu... Ich wollte noch mal bei den Erlassen irgendwas noch mal schauen. Oder bei den Richtlinien. Konnte man hier nicht... Erstkontakt. Konnte man hier nicht irgendwie Bevölkerungskontrollen vermuten? Ähm, willkürlich passiv gestatten vermuten. Irgendwie so eine Nahrungsrichtlinie machen? Nee, ne? Irgendwie nicht. So. Nahrung passt noch. Ich werde dann jetzt... Ähm, bisschen Einfluss wäre gut. Oder ein bisschen Einigkeit, ne? 16 Uhr. Wollen wir auf Konsumgüter gehen? Wollen wir erstmal so ein Distrikt voll machen? Ja, oder? So, was gibt es denn hier? Wohnungen plus 2. Wir haben echt viele Wohnungen gerade. Wohnungen plus 2. Jobhandwerker, Jobmetalloge. Machen wir mal. 500, oh, 500 Kristalle kostet das. Nicht ohne. Nicht ohne. Machen wir aber mal. Trotzdem. So. Dann kann es wieder weiterlaufen. So, die Forschungsschiffe. So, hier ist auch schon mal durch. Also der erste Kreis ist durch. Hm, wo machen wir dann weiter? Sirius sieht nett aus. Oder Fu oh, auch, ne? Ja. Gehen wir mal hier hin. Im Prinzip... Ja, wir könnten uns natürlich auch überlegen, ob wir äh, nicht weitere Schiffe bauen. Zumindest Flotten. Aber momentan haben wir ja nicht das Bedürfnis dazu. Also wir haben ja nichts entdeckt. Wir, haben, wir fühlen uns jetzt nicht gefährdet oder ähnliches. Deswegen lassen wir das erstmal. We have detected an anomaly. Und in Tigira 2 haben wir eine Anomalie gefunden. Äh, Yang ist hier wieder unterwegs, der Gute. Die Oberfläche dieser Welt ist stark vernarbt und das Muster kann nicht natürlichen Ursprungs sein. Aus der Umlaufbahn sehen die gewaltigen Risse fast wie eine Handschrift aus. Das ist eine karge Welt. Ja, erforschen wir mal gerne. Schauen wir uns mal an, was da rauskommt. Unser Gouverneurin, Gouverneur Namao hat eine neue Eigenschaft entwickelt. Erfahrungszuwachs und Intellektueller, okay. Mehr Produktion durch äh, Forschungsjobs, sehr schön. Ich kann das ja weg. Anomalien werden hier auch schon erforscht. So. Orson Colt. Deine neue Stufe erreicht. Sehr schön. System Survey concluded. So, und in der Welderam haben wir zwar zwei Monde. Zwei Savannenwelten sind das. Sind nicht gut für uns Menschen, aber theoretisch besiedelbar. So, das ist eine Dreier. Mhm. Wir machen mal hier weiter. System erkunden.
Jobtechnisch wird hier na schon für Abhilfe gesorgt. Wir erkunden weiterhin fleißig. Arbeiten uns an den Anomalien ab. So. Jetzt sind wir mal wieder hier in äh, Tigira 2. Jemand hat vor ungefähr 5000 Jahren aus dem Orbit mit einem Bergbaulaser einen ausgedehnten Text in die Oberfläche von Tigira 2 gebrannt. Die gewaltige Schrift bedeckt einen Großteil der oberen Hemisphäre des Planeten. Es scheint eine Kurzgeschichte zu sein, die von dem harten Leben eines Alien-Söldners handelt. Faszinierend, es gibt drei Sozialforschung wieder, wenn man das denn hier abbaut. Okay, interessant. So, weiter geht's. Okay. Haben wir denn Einfluss momentan? Noch nicht, ne? Noch nicht. Mhm. 63 brauchen wir. System Survey so, Usha Karon wurde erforscht. Nichts Besonderes hier gefunden, bis auf eine Alpinwelt. Mhm. Eine Gebirgswelt mit einer Stickstoff-Sauerstoffatmosphäre. Die Gipfel sind schneebedeckt und in den Tälern finden sich zugefrorene Seen. Auf dem Planeten gibt es kaum saisonale Schwankungen und das flüssige Wasser unter der gefrorenen Oberfläche reicht aus, um eine spärliche, winterharte Vegetation am Leben zu erhalten. Sehr interessant. So, das war ja auch im dritten Gürtel schon. Ähm Wir schauen mal hier weiter was es hier so gibt und lassen weiterlaufen. No Rush, ganz entspannt. So, wir haben endlich das, die Anomalie in Alpha Centauri mal erforschen können. Und zwar ein stark beschädigtes Militärschiff mit ausgefeilten Alien-Insignienabzeichen aus Alpha Centauri 6a. Das Schiff hat einen schweren Brand erlitten, der seine Hülle geschmolzen und keine Überlebenden an Bord hinterlassen hat. Keine der heute bekannten Waffen kann Temperaturen erzeugen, die hoch genug sind, um einen solchen Effekt zu verursachen. Vielleicht werfen die Protokolle des Schiffs Licht auf sein gewaltsames Ende. Oh, oh, wir haben erste Gewaltspuren entdeckt, die Lieben. Ähm, wir könnten gehen oder wir untersuchen das Alien-Logbuch. Das gucke ich mir mal an. Has been updated. Ähm, Alien-Logbuch verfügbar. 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 Ähm, ja, wir haben ja einen Wissenschaftler schon vor Ort und wir werden... Wohin? Warum fährt sie nach Baranik? Wollen sie ja gar nicht. So. Wir werden hier mal das, das Logbuch mal erforschen. Gucken wir uns mal an, was, was wir da herausfinden, was da so passiert ist. So. Anomalous Reading is registered. Oha. Was passiert hier? Erstkontakt in Atmir. Oh. Erstkontakt mit einer unbekannten Ethnität. Okay, sind die denn... Ähm Wollen wir denn ausweichen? Sind die denn gefährlich? Wir gucken mal. Erstkontakt in Atmir. Wir haben in Atmir im Atmir-System Erstkontakt mit einer mysteriösen fremden Spezies hergestellt. Vorerst haben wir ihr den Codenamen Obakis gegeben, bis wir mehr über sie herausfinden konnten. 
Falls Sie eine Sprache besitzen, müssen wir diese erst entschlüsseln, um mit Ihnen Kontakt aufnehmen zu können. Interessant. Enigmatische Weltraumfahrer. Endlich. Wir vom Vereinigten Stellarrepublik haben endlich andere Sternenwanderer getroffen. Obwohl wir ihre Absichten nicht kennen und sie uns vielleicht sogar feindlich gesinnt sind, kann die Stimmung auf Erde nach dem Bericht unserer Erstkontaktflotte am besten als schwärmerisch bezeichnet werden. Sehr interessant. Flotte Ausweichen steht hier. Verblüffend. Wir pausieren mal. Ähm... Und wir haben auch noch eine Anomalie gefunden. Erstkontakt. Sehr interessant. Wir haben im Atmir-System Erstkontakt mit einer mysteriösen fremden Spezies hergestellt. Vorerst haben wir hier den Codenamen Obakis gegeben, bis wir... Okay. Ähm, unbekannt, ja. Gesandten mit Untersuchung beauftragen. Gesandter. Mmh. Haben die denn gewisse... Kann ich mir die irgendwo anschauen, die Gesandten? Hm, bei den Anführern? Nee. Ähm. Schwierigkeit 5, normal. Fähigkeit... Hm. Akzeptieren. Eigentlich egal, ne? Ja, dann nehmen wir... Dann schicken wir mal den Jaroslav Sorokin hin. Der soll hier mal gucken, ob wir die denn, ob wir denn da Kontakt aufnehmen können. Akzeptiert haben wir schon. Ähm, vorerst flieht unser, die VSS Azofi hier mal. Und ja, schaut euch mal diese Gestalten hier an, ihr Lieben. Sehr interessant, oder? Der Hammer. Was das hier für Geschöpfe sein mögen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall flieht unser Schiff erstmal. Bis wir da jetzt mehr herausfinden, ne? Dann kann er mal hier, hier das System erkunden. Wir warten da nochmal ab. Müssen wir erstmal gucken, was das ist. Ähm, ja, bin mal gespannt. Und wir haben... Ähm, eine Anomalie hier entdeckt. Bei diesem Gasriesen Nihal 1. Unsere Sensoren haben tief in der Atmosphäre von... In der Tiefe in der Atmosphäre dieses Gasriesen die Gegenwart eines unbekannten Objekts festgestellt. Sehr interessant. Vorerst aber sein lassen. Für sie ist es too much. Da werden wir nochmal schauen. Ähm Hier steht wieder ein Sprung an, glaube ich. Mhm. So, Phase 2. Phase 1. Nun, no, bin mal gespannt. Wir sind hier schon mal raus. Und ja, werden hier dann mal erstmal das System erkunden. Ne? Da kommen wir dann später hin. So, weiter geht's. Schnell. Ja, können wir mal schneller laufen lassen wieder. Und ja. A special project has concluded. Okay, was haben wir hier gefunden? Eine Analyse der Schiffsprotokolle zeigt, dass die Besatzung bei dem Versuch, ein unersetzbares Alien-Artefakt namens Rubrikator zu aktivieren, den Tod gefunden hat. Dies wurde aus ihrer Gesellschaft von einer Gruppe Diebesratten gestohlen. Was eine merkwürdige Wahl von Worten war, da sie selbst sehr rattenähnlich wirken. Das Logbuch besteht hauptsächlich aus Flüchen, die gegen die Rattenräuber bis zum Ende des Universums und darüber hinaus gewidmet sind. 
Die Besatzung zählt mehr als 50 einzelne Wörter für den Stuhlgang sowie eine große Auswahl an Orten, in denen das Licht eines Sterns nicht mehr scheint. Aber, aber ihre mühselige Arbeit hat sich bezahlt gemacht. Wir haben den letzten bekannten Standort des Rubrikators in einem zuvor unbekannten System ausgemacht. Und wenn wir seine früheren Eigentümer glauben wollen, ist seine Macht es wert, dies näher zu untersuchen. Wir, wir könnten gehen, aber wir können auch sagen, wir müssen den Rubrikator haben. Sehr interessant. Situation Log has been updated. Das gucken wir uns mal an. Der Rubrikator. Ha? Wir haben die letzte bekannte Position eines alten Alien-Artefakts in einem zuvor unbekannten System entdeckt. Obwohl wir seinen Zweck noch nicht kennen, wird behauptet, dass er große Macht besitzt. Okay. Auf der Karte verfolgen. Schauen wir mal an. Wo ist denn der? Hier. Hallax-System. Aha. Oh, Leute, schaut euch das mal an. Eine Reliktwelt. Einst erstreckte sich eine Stadt über die ganze Welt. Heute sind nur noch alte und verlassene Ruinen erhalten, deren ursprüngliche Bewohner längst verschwunden sind. Sehr interessant. Also dem müssen wir nachgehen. Ähm... Die Zialkowski wird dem auch mal nachgehen. Also System erkunden gerne hin da. Und ähm, ja, bin mal gespannt, was wir da finden. Sehr interessant. Also dieses System war hier vorher nicht sichtbar. Und mal gucken, was, was das mit diesem Rubrikator so auf sich hat. Sehr interessant. Cool. Lassen wir mal weiterlaufen. Bis es aber soweit ist, werde ich... Ähm, wir könnten den Einfluss natürlich auch sparen, weil wir hier ja hin wollen. Deswegen... ...fahre ich mal mit diesem Kandidaten dahin. System Survey concluded. Super. Tigira ist komplett erforscht worden ist ein Dreier. Gibt es denn Anomalien, die unser Kandidat hier erforschen kann? Fünfer, das ist ja VSS Earhart. Ah, eher anspruchsvoll. Routine. Er könnte hier in Nihal 1 mal das hier vor erforschen. Ja, macht er mal. Äh, ein Objekt in der Atmosphäre des Gasriesen. Bitte einmal hin. Erforschen, bitte. So. Auf der Erde werden jetzt auch gerade wieder Jobs erschaffen. Perfekt. Was macht eigentlich äh, die Erforschung hier? Prozentige Chance, Einblicke. Einblicke, okay. Wie findet man denn Einblicke? Ich lasse das mal nochmal so ein bisschen laufen und gucke mir das nochmal genauer an. Ist schon interessant, dass da anscheinend nichts laufen soll. Okay, System ist erkundet, das hatten wir ja schon. Ja, ihr Lieben, wir warten darauf, dass unser Forschungsschiff hier im Hallax-System ankommt und bin echt mal gespannt, was es hier mit dem Rubrikator so auf sich hat. Mensch, das ist so eine Reliktwelt, das müsst ihr euch mal vorstellen und ich freue mich drauf, mit euch das mal zu erkunden, reinzuschauen, was es auf sich hat. Wird spannend in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen, ihr Lieben. Macht's dann bis dahin gut. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Ciao, ciao.
og jeg er Farie.